。城南那块地，李氏企业也有意向，出的价格不比我们的低。现在两边僵持着，暂时还拿不下来。说什么？那块地李家也掺和进来了，你干什么吃的？城南那块地，我早就跟你说要拿下来，为什么要等到今天？啊！你是弱智啊，听不懂我说的话，滚！我叫你滚，你都听不懂吗？滚！你在我们家的附近，又看见那个苏妍希了？是。他搅得西昌他们两口子都要离婚了，他还嫌不够啊！如果以后再看到他在我们家附近的话，你就报警。是，我明白。嗯，老夫人，邵夫人她真的不回来了吗？哎呀，这事儿啊。也怪我，当初他表姐来的时候啊，景旭的情绪就不对了。当初要是早点发现，也不会弄成现在这个样。嗯，您不必太自责了。不过，邵夫人离家出走之后，少爷的脾气可是越来越坏了。不管他，这件事情到底是怎么回事还不知道呢。他自己做出的事情啊，让他自己负责。如果锦溪不肯回来的话，那也是西城他自找的。哎，也不知道锦溪啊，现在怎么样了？多好的孙媳妇儿！你说，他怎么会有这么个表姐呢？嗯。你干什么吃的？承担那块地，我早就跟你说要拿下。为什么要等到今天？啊！你是弱智啊，听不懂我说的话，滚！顾西城，竟敢这样侮辱我就算你今天掐死我，我也要把话说清楚。从我的面前消失，要不然别怪我对你不客气。西城，西城，你听我解释，我今天来就是向你道歉的。我知道我以前做错了，那也是因为我爱你。我已经喜欢你很久了，为什么你就不能给我一次机会呢？够了，贺七七跟你不一样，你喜欢的不是我。而是我们顾家的钱，不要让我再看到你。西城，西城，西城，听我解释，西城不是这样，不是这样的，西城。时间，我看你总不来看你母亲
，我还以为你对老人家不关心呢，现在看来你对你妈妈还挺好。前一段时间太忙了，一直脱不开身，以后不会了。哦，对了，苏小姐，哎，嗯，这个月的护理费该交了，你有时间过去交一下费。好，我知道了。嗯，谢谢啊，没事儿。信吧，你有可能一辈子就这一个女朋友。相信我一次好不好？这次是真的 ，It's real。你这样我们看着多难受啊！你也高兴点啊！我开心不起来，怎么了？哦，小嫂子跟你生气了。如果是生气就好了。她说她要跟我离婚。Why？ 还不是她那个表姐搞的鬼。我觉得吧，小嫂子可能就是吓唬吓唬你。你是谁呀、啊？顾少爷，钻石男，一个正常的女人是不会跟你提出分手啊、离婚的这些事儿的。你不了解她，她不是一个一般的女人。管她一般不一般，她就是个女人。女人生气的时候，不要跟她一般见识嘛。你不要跟她计较，也不要跟她生气。等这些事情慢慢的过去，她就把离婚这茬给忘了。对呀、啊，顾少。你看你来都来了，小嫂子今天难道也不管你？不如，你今天就当做你的单身派对，让兄弟来操办。兄弟，我定把你的追悼会变成一个大 party， 耶、yeah! ！<笑>